రసాయన చర్య వేగ రకాలు మూడు అతివేగ చర్య మితివేగ చర్య మందకోడి చర్య ఇప్పుడు మనము అతివేగ చర్య గురించి తెలుసుకుందాం అతివేగ చర్య కావాల్సినటువంటి పరికరాలు పదార్థాలు మనం ఇప్పుడు చూద్దాం మనకు కావాల్సిన స్పిరిట్ ల్యాంప్ మెగ్నీషియం రిబ్బన్ టాంగ్స్ కత్తెర మెగ్నీషియం రిబ్బన్ను వెలిగించినప్పుడు దీంట్లో ప్రకాశవంతమైనటువంటి కాంత వస్తుంది అది మన కంటికి హానికరం కాబట్టి మనము ఈ అద్దాలను వేసుకుంటాం ఈ అద్దాలను వేసుకున్న తర్వాత మెగ్నీషియం రిబ్బన్ తీసుకొని మనకు ఎంత కావాలనో అంత కత్తెర సహాయంతో కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్పిరిట్ ల్యాంప్ను వెలిగించుకోవాలి ఇప్పుడు టాంగ్ సహాయంతో కత్తిరించినటువంటి మెగ్నీషియం రిబ్బన్ పట్టుకొని స్పిరిట్ ల్యాంప్ సహాయంతో దాన్ని కాల్చాలి చూడండి ఇక్కడ ఎంత వేగంగా జరుగుతుందో సో ఈ విధంగా వేగంగా జరిగేటటువంటి చర్యనే అతివేగ చర్య అని మనం చెప్తాము కాలు అనేటటువంటిది పెరుగ్గా మారడానికి కొన్ని నిమిషాల నుండి కొన్ని గంటల సమయాన్ని తీసుకుంటుంది ఇది మితివేగ చెరుకు ఒక ఉదాహరణ సో తర్వాత మనము మందకోడి చర్య గురించి తెలుసుకుందాం మందకోడి చర్యకు ఎగ్జాంపుల్ ఈ యొక్క ఇనుము తృప్తి పట్టడము భూమిలో ప్లాస్టిక్ అనేటటువంటిది కలిసిపోవడం ఈ రెండు కూడా జరగడానికి కొన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది కాబట్టి ఇవి మందకోడి చర్యకు ఉదాహరణలుగా తీసుకుంటాం